আসসালামু আলাইকুম এন আই ই বি এস হোম স্কুলে সবাইকে স্বাগত দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমি আবিদা সুলতানা আজকের অনলাইন ক্লাসে বাংলা বিষয়ে তোমাদের শিক্ষক আমি এই স্কুলের মর্নিং শিফটের সহকারী শিক্ষক প্রিয় শিক্ষার্থী আমি আশা করি বাড়িতে তোমরা সবাই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো চলো আজকে আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য কিছু অনুবাদ অনুশীলন করি আমাদের আজকের যে অনুবাদগুলো আমরা নির্ধারণ করেছি এগুলো তোমাদের হাফি আলি পরীক্ষার জন্য আমরা তোমাদেরকে অলরেডি সিটে প্রোভাইড করেছিলাম চলো চলে যাই মূল আলোচনায় প্রিয় শিক্ষার্থী অনুবাদ তোমরা এর প্রথম শ্রেণীতেও পড়েছো তোমরা জানো কিভাবে অনুবাদ করতে হয় আজকে আমরা যে অনুবাদগুলো সিলেক্ট করেছি তার প্রথমটি হচ্ছে ই গোজ টু স্কুল এভরি ডে এটার বাংলা করলে হবে স্কুল মানে তো আমরা প্রতিদিন এটা সবাই জানি যে সে প্রতিদিন স্কুল এভরি ডে মানে হচ্ছে প্রতিদিন তাহলে হি গোজ টু স্কুল এভরি ডে মানে হচ্ছে সে প্রতিদিন স্কুলে যায় মানে এটা সে প্রতিদিন স্কুলে লিখতেও পারে আমরা বিদ্যালয়ে লিখতে পারি স্কুলের বাংলা হচ্ছে বিদ্যালয় আর অবশ্যই বাক্যটি লেখার শেষে আমরা দাঁড়িয়ে দিব তাহলে সে প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যায় নাম্বার টু দ্বিতীয় যে অনুবাদটি আছে হিজ ফাদার ইজ অ্যান অনেস্ট অফিসার মানে হচ্ছে তার বাবা একজন সৎ কর্মকর্তা তাহলে আমরা এখানে লিখব তার বাবা ফাদার শব্দটির মানে তো বাবা তোমরা সবাই জানো তার বাবা অ্যান একজন অনেস্ট এটা হচ্ছে সৎ সৎ দন্ত সৎ কন্ডত্ব অফিসার হচ্ছে কর্মকর্তা সরি আমি তটা আবার লিখে দিচ্ছি কর্মকর্তা তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে দিয়ে নিবে ঠিক আছে তাহলে তার বাবা হিজ ফাদার ইজ অ্যান অনেস্ট অফিসার তার বাবা একজন সৎ কর্মকর্তা নাম্বার থ্রি আছে দ্য মুন শাইন্স অ্যাট নাইট তাহলে মুন মানে হচ্ছে চাঁদ চাঁদ অ্যাট নাইট মানে হচ্ছে রাতে শাইন্স মানে হচ্ছে এখানে আলো দেয় বা কিরণ দেয় যেটাকে আমরা বলি তাহলে দ্য মুন শাইন্স অ্যাট নাইট চাঁদ রাতে আলো দেয় চাঁদ বানানে চন্দ্রবিন্দু আছে এটা লিখার সময় তোমরা খেয়াল করে লিখবে চাঁদ রাতে আলো দেয় নাম্বার ফোরে আছে দ্য রিচ আর নট অলওয়েজ হ্যাপি দ্য রিচ এখানে ধনি মানে ধনী টাকা পয়সা আছে এরকম মানুষকে বোঝানো হয়েছে আর নট অলওয়েজ হ্যাপি মানে টাকা পয়সা থাকলে মানুষ সবসময় সুখী হয় না বা অর্থ মানুষকে সুখী করে না তাহলে বাংলায় এটা ট্রান্সলেট করলে হবে অনুবাদ করলে আসছে ধনীরা ধনী বানানে ধ ধ দন্ত নয় দীর্ঘিকার নি রয়াকার রা ধনীরা সব সময় অলওয়েজ এখানে হবে এটা বাংলা হবে সব সময় ধনীরা সব সময় সুখী নয় ওকে তার পরবর্তী নাম্বার ফাইভ পাঁচ নাম্বারে আছে ম্যান ইজ মোর্টাল ম্যান ম্যান এখানে সব মানুষকেই বোঝানো হচ্ছে ম্যান ইজ মোটাল প্রতিটি মানুষই কিন্তু মৃত্যুবরণ করে মানুষ কিন্তু চিরস্থায়ী নয় তাই এটা অনুবাদ করলে দাঁড়াচ্ছে মানুষ বাংলায় কিন্তু এই মানুষ একই সঙ্গে এক বছর এবং বহু বছর দুই ধরনের ভাবে কিন্তু প্রকাশ করে থাকবে তাহলে মানুষ মোটাল মোটাল এখানে হচ্ছে মরণশীল মরণ বানানে 
রয়ের পরে এখানে হবে মূর্ধন ন মরণ শীল মানুষ মরণশীল ম্যান ইজ মোর্টাল পরবর্তী নাম্বার ছয়ে চলে আসছি দ্য ফরমার অফ বাংলাদেশ আর ইন্ডাস্ট্রিয়াস বাংলাদেশের কৃষকরা খুব পরিশ্রমী আসলে আমাদের দেশের কৃষকরা অনেক পরিশ্রম করে পরিশ্রম করে ফসল উৎপাদন করে বলে আমরা খেতে পারছি আমরা তো শান্তিতে থাকতে পারি তাহলে এই অনুবাদটি আমরা লিখব বাংলাদেশের বাংলাদেশের কৃষকরা পরিশ্রমী দ্য ফার্মার্স অফ বাংলাদেশ আর ইন্ডাস্ট্রিয়াস ফার্মার্স মানে হচ্ছে কৃষকরা প্লুরেল এটা বহু বচন আর বাংলাদেশ তো বাংলাদেশ সরাসরি আসলো ইন্ডাস্ট্রিয়াস মানে হচ্ছে পরিশ্রমী মানে যারা খুব কঠোর পরিশ্রম করে এই ধরনের মানুষকে পরিশ্রমী বলা হয় ঠিক আছে পরবর্তী সাত নাম্বারে আসছি হি হ্যাজ স্টুড ফার্স্ট ইন দ্য এক্সামিনেশন হি হ্যাজ স্টুড ফার্স্ট ইন দ্য এক্সামিনেশন এটা বাংলা করলে স্টুড ফার্স্ট মানে হচ্ছে প্রথম হওয়া হি হ্যাজ স্টুড ফার্স্ট সে প্রথম হয়েছে ইন দ্য এক্সামিনেশন পরীক্ষায় তাহলে পরীক্ষায় সে প্রথম হয়েছে পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে সে मान प्राचीन পরবর্তীতে আসে সিটি সিটি মানে হচ্ছে শহর তাহলে আমরা লিখব ঢাকা একটি প্রাচীন অ্যান্সিয়েন ঢাকা একটি প্রাচীন শহর ঠিক আছে তাহলে কি হলো ঢাকা ইজ এন অ্যান্সিয়েন্ট সিটি আমরা এখানে কিন্তু কিছু কিছু বাংলা শব্দের ইংলিশের ট্রান্সলেশনগুলো শব্দের মিনিংগুলো বাংলায় জানলাম নতুন নতুন শব্দ পেলাম প্রাচীন পেলাম দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য এটা নতুন তারপরে পরীক্ষা যে এক্সামিনেশান এগুলো জানলাম ইন্ডাস্ট্রিয়াস এরকম নতুন নতুন শব্দগুলো জানলাম যেগুলো আমাদেরকে অন্যান্য কাজ করতে সুবিধা করে মানে অন্যান্য ক্লাসেও বিভিন্ন লেসনে সুবিধা দেয় তো যেটা হচ্ছে যে তাহলে এটা এই হচ্ছে আটটি অনুবাদ আজকে তোমাদের জন্য আলোচনায় ছিল বাসে ভালো করে প্র্যাকটিস করবে এবং এটা তোমাদের এস ডাব্লিউ খাতায় লিখবে এস ডাব্লিউ থাকবে অনুবাদ আচ্ছা অনুবাদ যখন আমরা হোমওয়ার্ক খাতায় লিখব তখন অবশ্যই আমরা ইংলিশটাও লিখব বাংলাটাও লিখব শুধু ইংরেজি আছে আমরা বাংলাটা লিখব এরকম নয় আর না দেখে প্র্যাকটিস করব এরকম কাছাকাছি আরও নতুন নতুন শব্দ যেমন রোম ইজ এন অ্যান্ড সিটি এরকম হতে পারে তারপরে সে পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে এটা পরে আমরা এখানে যদি দে ইউজ করি তাহলে কি হয় তাহলে দে ইউজ করলে তারা হবে এরকম ট্রান্সলেশনগুলোকে আরেকটু মডিফাই করে করে নিজেরা আরও বেশি করে অনুশীলন করব অনুশীলনের ক্ষেত্রে যদি কোনো রকম সমস্যা তৈরি হয় তাহলে আমরা আমাদের বাবা মায়ের সাথে কথা বলবো বাবা মায়ের সহযোগিতা নেবো শিক্ষকের সহযোগিতা নিতে পারে আমরা ফোনে সবসময় তোমাদের জন্য সহযোগিতা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি ও এস ডাব্লিউ করার পরে এটা কীভাবে সাবমিট করবে সেটা তোমাদেরকে পরবর্তী সময় জানিয়ে দেওয়া হবে আজকের আলোচনা এতটুকুই ভালো থাকবে বাবা মায়ের কথা মেনে চলো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ